Здравствуйте! На этом занятии мы рассмотрим свойства логарифмов, но в этот раз я не буду их доказывать. Конечно, если вы захотите, вы сможете увидеть доказательства каждого свойства в других видео, но сегодня я всего лишь запишу их и покажу несколько примеров на их применение. И попрактикуемся в решении логарифмов. Сначала давайте повторим, что такое логарифм. Предположим, что а в степени b равно c. Это же мы можем записать и немного по-другому. Вместо того, чтобы представить это выражение в виде степени, мы представим его в виде логарифма. Логарифм c по основанию а равен b. Эти две записи означают одно и то же, хотя логика записи разная. В первом случае у нас есть число а, которое мы возводим в степень b и в итоге получаем какое-то число c. А во втором случае мы размышляем так. У нас есть число а, которое мы возводим в какую-то степень и получаем c. Так вот b это и есть этот показатель степени и именно ему равен логарифм. Таким образом это два равнозначных выражения, только записаны они по-разному. А сейчас можно перейти и к логарифмическим свойствам. На самом деле все логарифмические свойства получаются из этого отношения и хорошо известных вам свойств степеней. Итак, первое свойство. Логарифм а по основанию b плюс логарифм c по основанию b. Но это свойство работает только, если у логарифмов одинаковые основания. Обратите внимание, это очень важно. И это равно логарифму а умножить на c по основанию b. Что это означает и как мы можем воспользоваться этим свойством? Сейчас посмотрим. Предположим, нам нужно вычислить логарифм 8 по основанию 2 плюс логарифм 32 по основанию 2. Теоретически, если мы поверим этому свойству, то это должно быть равно логарифму по основанию 2. А логарифм чего у нас будет? Логарифм 8 умножить на 32. А 8 умножить на 32 это 240 плюс 16, то есть 256. Посмотрим, так ли оно на самом деле. Мы просто вычислим значения в левой и правой частях и посмотрим, будут ли они равны. Это не доказательство, это проверка. Я хочу, чтобы вы хотя бы немного понимали, что вообще здесь происходит. Мы всего лишь воспользуемся вот этим свойством. Посмотрим, работает ли оно. Чему равен логарифм 8 по основанию 2? 2 в какой степени равно 8? 2 в третьей степени равно 8. Значит, этот логарифм равен 3. Логарифм 8 по основанию 2 равен 3. А 2 в какой степени равно 32? Посмотрим. 2 в четвертой степени это 16. Тогда 2 в пятой степени равно 32. Значит, этот логарифм равен 5. И, наконец, 2 в какой степени равно 256? Если бы вы были специалистом в области компьютерных наук, то вы бы сразу ответили, какая это степень. Это 2 в восьмой степени. Но если вы этого не знаете, то можете просто умножать 2 само на себя до тех пор, пока не получите 256. Итак, этот логарифм равен 8. Восьмерку я написала не потому, что здесь 3 плюс 5 равно 8, а потому что 2 в восьмой степени равно 256. И как видите, 3 плюс 5 на самом деле равно 8. Возможно, для кого-то это покажется чем-то сверхъестественным, а для кого-то это вполне очевидно и понятно. Ведь это то же самое, что и 2 в третьей степени умножить на 2 в пятой степени, а это 2 в степени 3 плюс 5. Это свойство степеней. Или 2 в восьмой степени. Это абсолютно равнозначно тому, что мы только что записали. Это по сути 2 в третьей степени умножить на 2 в пятой степени. А здесь степени складываются. Я согласна, что сначала, возможно, и не все понятно с этими логарифмами, но со временем вы во всем разберетесь. Если моих объяснений вам недостаточно, можете посмотреть еще и доказательства. Но надеюсь, на данный момент вы понимаете, что это свойство логарифмов напрямую вытекает из свойства степеней. Если мы перемножаем степени с одинаковыми основаниями, то мы основания оставляем прежним, а показатели степеней складываем. Аналогично, если у нас есть логарифм произведения двух чисел, то это то же самое, что и сумма логарифмов каждого числа. Это одно и то же свойство. Если вы мне не верите и сомневаетесь в правильности этого свойства, то я советую вам посмотреть доказательства. Теперь перейдем к другому свойству. Оно немного похоже на предыдущее. В принципе, можно сказать, что это одно и то же свойство. Итак, логарифм а по основанию b минус логарифм c по основанию b равен логарифму а делить на c по основанию b. Давайте попробуем рассмотреть это свойство на примере. Я бы взяла основание 2, так как с двойкой проще всего работать. Но давайте все-таки возьмем тройку. Логарифм по основанию 3. Какой же взять логарифм? Даже не знаю. 
Пусть будет логарифм 1 девятой по основанию 3 минус логарифм 81 по основанию 3. Исходя из свойства, это то же самое, что и логарифм 1 девятой, деленное на 81, или 1 девятой умножить на 1 81 по основанию 3. Теперь давайте немного упростим. 9 умножить на 80 это 720, правильно? Значит, это будет логарифм 1 729 по основанию 3. Вернемся сюда. Чему равен логарифм 1 девятой по основанию 3? Мы знаем, что 3 в квадрате равно 9. Давайте это запишем. 3 в квадрате равно 9. Тогда, соответственно, 3 в минус второй степени равно 1 девятой. Знак минус в показателе означает, что число будет обратным. Значит, этот логарифм равен минус 2. Далее идет минус. А 3 в какой степени равно 81? Давайте посмотрим. 3 в третьей степени равно 27, а 3 в четвертой степени равно 81. Значит, это будет минус 2 минус 4 равно. Есть несколько вариантов выяснить, чему это равно. Мы можем просто вычесть 4 из минус 2. Минус 2 минус 4 это минус 6. И теперь мы должны убедиться, что 3 в минус шестой степени равно 1 729. Давайте запишем. 3 в минус шестой степени на самом деле равно 1 729. Или же 3 в шестой степени равно 729. Мы ведь знаем, что число в отрицательной степени это то же самое, что и число, обратное данному в положительной степени. Мы умножим число 3 само на себя 6 раз и посмотрим, действительно ли оно равно 729. Немного по-другому сделаем. 3 в шестой степени это то же самое, что и 3 в третьей степени умножить на 3 в третьей степени. Или же это равно 27 умножить на 27. А 27 умножить на 27 это 729. Если вы мне не верите, то можете посчитать на калькуляторе. На этом занятии мы рассмотрели только два свойства логарифма. Об оставшихся двух мы поговорим уже на следующем уроке. И если останется время, мы решим еще несколько примеров. На этом все. До скорых встреч!